Друзья, я рад приветствовать вас на «Разумная вера» подкаст. Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель служения «Разумная вера» в Евразии. Сегодня вместе с нами будет ведущий ученый по вопросам смерти и воскресения Иисуса Христа, новозаветный исследователь доктор Гарри Хабермас. Он посвятил свою профессиональную жизнь изучению соответствующих исторических, философских и богословских вопросов, связанных со смертью и воскресением Иисуса. Его обширный список публикаций и дискуссий, в которых он участвовал, дает исчерпывающий анализ большинства вопросов и проблем, связанных с вопросом воскресения Христа. Он автор или соавтор более 35 книг, а также более 60 глав в различных статьях и книгах. И он автор более 100 статей и обзоров в журналах и других изданиях. В последние годы он был приглашенным профессором примерно в 15 различных семинариях и университетах в США и за рубежом. Доктор Хабберман заслуженный профессор апологетики и философии. Я также рекомендую вам прочесть его книги, которые изданы были на русском языке. Одна из них – это «Исторический, исторический Иисус». Это книга, которая суммирует самые разные свидетельства в пользу исторически и воскресения Иисуса Христа. И также книга, которая называется «Зачем верить? Бог есть» в новом издании. Она вышла под названием «Верую, ибо истина». Так, друзья, присоединяйтесь к сегодняшнему интервью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Хорошо, давайте начнем с первого вопроса. Для тех зрителей, кто с вами не знаком, расскажите, пожалуйста, немного о себе, кто вы, как вы пришли к Богу, чем занимаетесь, каковы основные области ваших апологических интересов и какие свои работы и числа опубликованных вами вы считаете самыми значимыми? Well, I, I got into this subject not because I was trying to help everybody in the world, but in stal... order to... In order to answer my own doubts. Я стал заниматься этим вопросом не потому, что хотел помочь всем в мире, но потому, что хотел найти ответ на собственные сомнения. Я хотел бы сказать, что хотел помочь людям, но на самом деле в то время я пытался решить трудные вопросы в собственной жизни. When my friends saw me struggling with my faith, they started making all kinds of suggestions for how I could know Christianity was true. Когда мои друзья увидели, что я пытаюсь разобраться, пытаюсь найти для себя ответ на то, насколько истинно христианство, они стали давать мне разные советы о том, как я могу убедиться в истинности христианства. I tried a lot of different avenues, like the reliability of the New Testament. Or creation, or archaeology, for example. И я перепробовал много разных путей. Я размышлял о надежности Нового Завета, о сотворении, об археологических свидетельствах. But one day it occurred to me that if the resurrection of Jesus had happened, that event could bear the weight of the entire truth of Christianity. Но однажды мне пришло в голову, что если воскресение Христа действительно произошло, это единственное событие может быть достаточным основанием веры в истинность христианства. So I launched into what has become a lifelong study of Jesus' resurrection. It's never ended. И я занялся изучением вопроса, которому посвятил в конечном итоге всю свою жизнь, вопроса о воскресении Христа, и так, в общем, и не закончил с ним разбираться, до сих пор разбираюсь. И в своих исследованиях я нашел пару моментов, пару вопросов, на которые было очень трудно ответить. Я имею в виду вопросы критиков, на которые было очень трудно ответить. Но я хочу поблагодарить Господа за то, что Он помог мне пройти этот путь до конца и увидеть истинность подлинность воскресения. Это 
Это был очень длинный путь, и в процессе я исследовал также и другие религии, и в какой-то момент мне даже казалось, что я очень близок к тому, чтобы стать буддистом. To answer the last part of your question, I have, I've written, I think, 40-something books, but half of them were on the resurrection. И отвечая на последнюю часть вашего вопроса, я думаю, что написал около 40 книг, и из них примерно половина посвящена вопросу о воскресении. I guess I would say that my most important books on the subject were either with Michael Lacona, The Case for the Resurrection of Jesus, я думаю, что самые важные, наверное, книги по этому вопросу – это либо книга, которую написал с Майком Ликоной «Доказательство воскресения Иисуса», или книга, которая называется «Воскресший Иисус и будущая надежда» или «Надежда на будущее», которая посвящена надежде, которую воскресение Христа дает всем верующим. Yeah, it was that last book in particular that showed me that if the resurrection were true, all of Christianity would follow all the way to heaven. И именно последняя книга помогла мне понять, показала мне ясно, что если воскресение действительно произошло, если это истина, тогда все остальное христианство вытекает из нее само собой вплоть до пути на небеса, попадания в небесное царство. I think that's about all I would have to say to the first question. Uh, наверное, это все, что я хотел бы сказать по первому вопросу. Please explain what is the essence of your minimum facts approach uh, to the resurrection. What is the list of maximum or minimum facts uh, for that matter? Okay. In my study of the resurrection, uh, because, because, of, because of critical attacks, I kept Изучая вопрос о воскресении из-за постоянных нападок критиков, я пытался найти самые точные аргументы, как можно лучше и тщательно изучить материал. И я пришел к методу, который я назвал метод минимальных фактов. You might also be able to call it the lowest common denominator approach. Uh, наверное, можно его назвать также подходом uh, наименьшего общего знаменателя. And I say that because I try to see if the smallest possible basis that non-Christians allow, non-Christian scholars allow, is enough to show the resurrection happened. Я называю этот метод так потому, что хочу понять. Если взять тот минимальный круг фактов, с которыми соглашаются неверующие светские ученые, может ли этот минимальный набор фактов стать основанием для веры в воскресенье? И позвольте мне здесь отметить, что я имею в виду именно тех э, критиков, которые э, критикуют и выступают против христианства, а не просто любого первого человека, который насмехается над христианской верой. Right. So to, to specify that a little bit, I was writing for people who might be atheists or Jewish non-Christian, but they're still New Testament scholars. So the the people I'm surveying have terminal degrees in a relevant field to New Testament, even if they're atheists. Um, чтобы быть немного более конкретным, я писал, имея в виду атеистов или иудеев, не христиан, тех людей, которые не веря в христианство, не веря в Новый Завет, тем не менее, обладают хорошей, достойной подготовкой, достойными знаниями по этому поводу. Presently, I am using just six facts That, to my knowledge, are admitted by virtually all New Testament scholars, whatever their beliefs. И в настоящий момент я использую шесть фактов, которые, насколько я знаю, признаются всеми исследователями новозаветниками вне зависимости от того, во что они сами верят. 
Maybe you'd like me to mention these facts one at a time. Наверное, вы хотели бы, чтобы я назвал эти факты по очереди, по одному. The first fact is that Jesus died by crucifixion. That doesn't that doesn't prove the resurrection, but he has to be dead before he can be living. So we start with the crucifixion. Первый факт это то, что Иисус умер, был убит через распятие. Само по себе это не доказывает, что он воскрес, но для того, чтобы воскреснуть, он должен был быть убит, он должен был быть мертв, поэтому мы начинаем с того, что Иисус был распят. The second fact is that the disciples thought they saw the risen Jesus after his death. In other words, they had experiences, real experiences that they thought were the risen Jesus. Второй факт заключается в том, что ученики думали, что они увидели воскресшего Христа. Иными словами, у них были некие реальные переживания, некий реальный опыт. Они думали, ощущали, им казалось, что они видели живого Христа, вновь ожившего. The third fact is the one that has received a huge boost in recent scholarship. Третий факт – это момент, который получил очень серьезную поддержку в свете недавно сделанных выводов и открытий. It, it had already been, number three had already been admitted by everybody, but it has doubled in its value recently. Третий пункт и без того уже был признан всеми, но вот в силу недавних событий его ценность удвоилась. The third fact is that the proclamation, the teaching of the resurrection happened immediately after the events. Critics think there's a consensus now. Almost all New Testament scholars say we have the reports from one, two, or at the most three years after the cross. Not all, not all the way to the Gospels, but one, two, or three years after the cross. И суть заключается в том, что сейчас почти все новозаветные ученые готовы согласиться с тем, что у нас, что проповедь о воскресении Христа началась почти сразу после воскресения в пределах где-то одного, двух, трех лет после распятия, не вот тогда, когда Евангелия были написаны, а именно где-то в течение одного, двух, трех лет после самого распятия. For example, a couple of atheist New Testament scholars, of which I'm aware, say that the report came days, days after the resurrection experiences, whatever they were, they came days later, which is exactly what the New Testament says. И, по крайней мере, пара атеистов, специалистов по Новому Завету, о которых я знаю, говорят о том, что вот эти свидетельства, рассказы о воскресении Христа начали звучать буквально в течение каких-то дней после того, как ученики увидели воскресшего Христа. То есть это уже действительно какие-то дни. И это именно то, о чем мы читаем в Новом Завете. So just to review briefly, we have the crucifixion, the disciples' experiences, and a very early proclamation. Итак, если вкратце повторить, у нас есть воскресение, распятие воскресения Христа, у нас есть опыт учеников, и у нас есть очень быстрое начало проповеди воскресения. Number four is that the disciples and others, the original apostles and many others, were so sure of this message that they were willing to die for it. And we have records that the key disciples did die for their faith. Номер четыре заключается в том, что ученики и другие ранние, апост... ранние э, христиане были настолько уверены в истинности этой проповеди, что были готовы принять за нее смерть. И у нас есть данные, исторические сведения о том, что э, ключевые фигуры, ключевые апостолы действительно умерли, отдали свою жизнь за проповедь воскресения. To be more specific, we have first century reports of the martyrdoms of Paul, Peter and James the brother of Jesus. Если быть более конкретным, у нас есть свидетельство первого века об мученической смерти Петра, Павла и Иакова брата Господня. That's four. The fifth and sixth facts I can do together. 
Это четвертый момент, а пятый и шестой я могу объединить в одно. Two previous skeptics, James, the brother of Jesus and Paul, became believers because they also thought they saw appearances of the risen Jesus. Два человека, которые когда-то не верили в воскресение Христа, стали верующими. И речь идет о Павле и об Иакове, брате Господнем, потому что они тоже увидели, как они думали, воскресение. These six facts are what I call the minimal facts, admitted by everybody. И вот эти вот шесть фактов я называю минимальными фактами. Это тот набор фактов, который признается всеми. I would also add that the empty tomb, there are as many evidences for the empty tomb as there are for these other six. The empty tomb is just not as widely received by scholars. So that's, it's connected right there too. Я бы также добавил еще факт пустой могилы, потому что количество доказательств в пользу того, что могила была пуста, сравнимо с количеством доказательств в пользу всех остальных шести пунктов, но просто этот момент не так широко признан среди исследователей, среди ученых, но в целом он тоже вполне относится к вопросу. Right. So, uh, even though the, the minimal, even though the empty tomb does not meet the critical level for the minimal facts, I, I would still speak of the six plus one. Those six plus the empty tomb is very close. Um, то есть, даже несмотря на то, что uh, факт пустой могилы как бы не дотягивает вот этого минимального uh, уровня, количество критиков необходимо, чтобы считать его минимальным фактом, я все равно сказал бы, что есть шесть фактов плюс один, и пустая могила по доказательности очень близко подходит к первым шести. I should have mentioned this right up front. But there are two important criteria for these minimal facts. Мне стоило бы сказать об этом сразу, но есть два очень важных критерия, по которым я отбирал эти минимальные факты. The first requirement is that each fact is backed up by a lot of other evidences. Uh, первый, uh, первое требование заключается в том, что каждый факт должен быть подкреплен большим количеством uh, других свидетельств. The second one is, as I've already said, these facts are accepted by virtually every critical scholar, no matter what their belief, personal beliefs are. И второй критерий: uh, эти факты должны быть признаваемы uh, подавляющим большинством абсолютно большинством специалистов, вне зависимости от того, во что они лично верят. И еще и um, еще раз повторюсь, под критиком я имею в виду человека, который проделал uh, очень специализированную, очень высокого уровня работу uh, либо в uh, критике библейской, либо в какой-то близкой к этому uh, сфере, в классической истории, в археологии, в теологии, в философии. Uh, то есть не просто какой-то человек, который критикует христианство. Итак, перейдем к следующему вопросу. Вот говоря о вашем подходе к минимальным фактам, разве большинство библейских ученых не являются верующими христианами. Как тогда их подтверждение фактов может служить каким-либо вообще весомым аргументом? Например, известный скептик Ричард Керрер считает, что ваше исследование было выборочным. Окей. Um, okay. uh, aren't uh, most biblical scholars believing Christians? How then can their confirmation of the facts serve as any weighty arguments? For example, Richard Carrier considers your study to be selective. Well, Richard Carrier is very well aware of the fact that many of the scholars I am using are atheist New Testament scholars. In fact, I gravitate to the non-Christian ones in my study. Ричарду uh, Керриеру прекрасно известно, что большинство ученых, на которые я ссылаюсь, на которых я ссылаюсь, которых использую в своем uh, подходе, это как раз неверующие ученые. Uh, более того, я как раз тяготею к использованию uh, мнения неверующих ученых. Uh, so, 
uh, Gert Ludemann, the German atheist New Testament scholar. То есть я бы вот так ответил на этот вопрос. Если вы хотите, чтобы я назвал какие-то имена в число людей, которых я, на которых я ссылаю, вошли бы, например, Герт Людеман, немецкий библеист. The American atheist New Testament scholar Bart Ehrman. Американский ате, атеист, библеист Барт Эрман. The Jewish, non-Christian Jewish New Testament scholar uh, Pinkus Lapid. Uh, специалист по Новому Завету иудей, не христианин Пинхус Лапид. I mean, many others. There are uh, uh, Michael Goulder, another atheist New Testament scholar. Uh, есть и British. Да, есть и многие другие, например, британский исследователь Майкл uh, Гулдер, uh, по-моему, если я правильно услышал фамилию. Yeah, I'll stop right there. There's no question that I use many, many non-Christian scholars in this group and many others who, if they're Christian, they call themselves Christian, they use that name, but they actually reject the resurrection of Jesus. They reject the resurrection. And mm -hmm. I, I, I give names, but I would be being critical of those people. I try not to do that because they call themselves Christians, but they don't believe in the resurrection. Здесь я, пожалуй, остановлюсь. Я мог бы называть и другие имена, но действительно это очень многие неверующие люди. И кроме того, я пользуюсь еще и ссылаюсь еще и на людей, которые называют себя верующими, называют себя христианами, но при этом они христиане только по названию. Вот. Я мог бы назвать их имена, но стараюсь это не делать, но они действительно, называя себя христианами, при этом даже не верят в воскресение Христа. By the way, one other scholar I might mention is Geza Vermesh. The, he, he's, the, he's passed away now, but Geza Vermesh was a professor of Jewish history at Oxford, and he was a resurrection agnostic. И, кстати, вот можно вспомнить еще одного человека, на которого я ссылаюсь. Его зовут Геза Вермеш. К сожалению, он ныне покойный. Он был профессором в Оксфорде, и, соответственно, он был агностиком в тех вопросах, которые относятся к воскресению Христа. И он был иудеем. Отлично. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Вы ссылаетесь на то, что 1 Коринфянам, глава 15, со стиха с 3 по 8, известная формула, которая выражала убеждение древней церкви. Но откуда мы знаем, что эта формула выражает убеждение всех ранних христиан, а не только небольшой группы людей? Окей, вы ссылаете 1 Коринфянам 15, 3-8, Uh, as a doctrinal formula that expresses the beliefs of the ancient church. How do we know this formula expresses the beliefs of all early Christians, not just a small group? Great question. First of all, verse 8 is not included in that creed. Nobody does. That's a verse where Paul adds, last of all, he appeared to me. Um, that creed, 1 Corinthians 15, And some people just say three to five, some say three to seven. There's different levels of how many verses they take, but they all take uh, 1 Corinthians 3, uh, 1 Corinthians 15, three to five. Mm -hmm. Замечательный вопрос. Прежде всего, надо отметить, что восьмой стих никто не включает в символ веры, поскольку там Павел уже говорит, и после всех явился мне как некоему извергу. Вот. Но разные люди, они по-разному исчисляют длину, продолжительность этого символа веры. Кто-то говорит о стихах с 3 по 5, кто-то говорит о стихах с 3 по 7, но стихи с 3 по 5 включают все. Yeah, and, and Text has been studied more than this one. И вполне вероятно, ни один другой новозаветный текст не подвергался большему, более глубокому исследованию, чем этот. New Testament critics unanimously call this a pre-Pauline creed. Критики Нового Завета единодушно называют это до Павловым исповеданием веры. That means For most of them, that means this creed is not only prior to the book of First Corinthians. Большинство из них имеет в виду, что этот текст был составлен не только до написания первого послания Коринфянам. But most critical scholars believe it was in existence before Paul became a Christian, before Paul was on his way to Damascus. 
Большинство критически настроенных исследователей говорят о том, что этот текст появился еще до того, как Павел обратился в христианство, то есть еще до того, как он отправился в Дамаск. Позвольте привести пример того, как это работает. Critics usually date the crucifixion to about 30 AD. Как правило, критики называют датой воскресения примерно 30-й год нашей эры. They put Paul's conversion at 32 or 33 AD. Обращение Павла они датируют 32-м или 33-м годом нашей эры. And so what the majority of critics say is this creed was in existence between the cross and Paul's conversion. In that two to three year window, this creed was in existence. То есть большинство критиков, получается, говорит о том, что этот символ веры, это исповедание веры существовало в промежуток между э, распятием Христа, воскресением Христа и обращением Павла, то есть в этот промежуток э, длиной в 2-3 года. In other words, according to the atheist skeptic Bart Ehrman, иначе говоря, если вспомнить слова атеиста и скептика Барта Эрмана, all the creeds that he cites, and there's a lot of them, probably more than a dozen, all the creeds Paul cites could have come before, could have originated before his conversion. Все исповедания веры, на которые ссылается Павел, которые приводит Павел, а он приводит довольно много подобных текстов, могли существовать, могли ходить еще до его обращения. So, to answer the question, the 1 Corinthians 15, 3 and following creed is very early, is pre-Pauline, and is attested. I, I can give you evidence for that too, if you want, but it's attested by very good evidence according to the skeptical New Testament scholars. Um, таким образом, вот этот текст, 15 глава 1 послания Коринфянам, начиная с, 5, с 3 стиха, это древний текст, который появился до обращения Павла, и, кроме того, есть хорошие э, свидетельства э, в пользу него. Я также мог бы на них сослаться, мог бы э, их привести, э, свидетельства его э, древности и достоверности. Майкл? Я думаю, вполне этого будет достаточно. Просто вопрос еще, откуда мы знаем, что в это верили все христиане? Uh, well, maybe that would be enough, but if you could uh, specify how do we know that all Christians believed that particular creed? All the Christians at that time? Yes. Okay. Here's the best re way, reason we know that. Uh, вот самый лучший аргумент в пользу того, что все христиане тогда в древности верили uh, в это. Послание к Галатам – это новозаветная книга, которую, по мнению абсолютного большинства uh, новозаветных исследователей, библеистов, uh, принадлежит Перу Павлу. И в Галатах chapter one and again in chapter two Paul makes two trips to Jerusalem if послание галатам в первой и второй главе мы читаем о двух путешествиях в Иерусалим которые предпринял павел the first time he spent 15 days with the apostles Peter and James the brother of Jesus и в первый раз он провел 15 дней вместе с апостолами Петром и uh, Яковым братом Иисуса. Во второй раз uh, он встретился с теми же Петром, Яковым братом Иисуса, но там еще был и uh, евангелист Иоанн. What's incredible is that in Galatians 2, and it's assumed in Galatians 1, the topic they were discussing was the topic of the gospel that Paul was preaching. Uh, 
И что самое удивительное, об этом говорится во второй главе, но в первой это подразумевается, тема, которую обсуждали Павел и апостолы, это была тема Евангелия, которую Павел проповедовал. И позвольте мне повторить, вот с точки зрения Нового Завета невозможно Евангелие без воскресения. But in Galatians 2, the other apostles specifically approved Paul's message. Но во второй главе Галатов мы читаем, что другие апостолы uh, одобрили, uh, приняли, признали то Евангелие, которое проповедовал Павел. In fact, Paul repeats this from his viewpoint as well. Uh, интересно, что Павел повторяет это со своей точки зрения. The first affirmation by the apostles To Paul is given in Galatians 2. Uh, первое одобрение апостолов, которое получает Павел, мы читаем об этом во второй главе Галатов. The second one is mentioned in 1 Corinthians 15:11. И второе одобрение о нем мы читаем в первом послании Коринфянам в 15 главе в 11 стихе. After giving a list of the appearances to the other apostles. Когда апостол Павел перечисляет явление Христа всем остальным апостолам, Павел говорит, что если вы спросите других апостолов или спросите меня о том, в чем состоит суть Евангелия, вы получите один и тот же ответ, одинаковый ответ. So the creeds are more than just early hearsay among Christians. То есть исповедание веры это не просто какие-то вот досужие слухи, сплетни, которые ходили между ранними христианами. The message the creeds teach about the gospel is the same message that Paul and the other apostles were preaching way back immediately after the cross. Исповедания веры э, передают нам, они преподают нам то самое Евангелие, которое проповедовал Павел, другие апостолы, которое восходит э, к самому кресту, к самому распятию и воскресению. Хорошо. Okay. Uh, да, отлично. Uh, давайте тогда перейдем к вопросу седьмому. Интересный вопрос. Мы знаем, что существует немало популярных и экстравагантных теорий, которые пытаются объяснить воскресение Христа. Какая из существующих теорий, на ваш взгляд, может вызвать наибольшие трудности для христианского объяснения? Окей. Okay. There are many popular and extravagant theories trying to explain the resurrection of Christ. Which of these existing theories do you think would be the most difficult for a Christian to explain? I don't know what would be the most difficult one for Christians, but I know that in, in, in general, like if they were witnessing. Um, я не знаю, какой вопрос будет сам трудом для христиан, но в принципе, если мы говорим о благовестии. But I will say that increasingly these same critics, these specialists who don't believe in the resurrection, they almost never pick a certain theory anymore. Но вот большинство специалистов новозаветников, большинство критиков, они в последнее время никогда не устремляют свою критику на определенную теорию. И Барт Эрман объясняет, почему христиане на самом деле хотели бы, чтобы критики это сделали. He says that Christians want them to pick a theory because when they do it, all the facts are going to come down on the head of that theory, and the person won't be able to hold the theory anymore. Uh, немножко поправлюсь. Uh, uh, доктор Хабермас имеет в виду, что сейчас критики не uh, предъявляют конкретные теории какие-то, и вот Барт Эрман, uh, атеистический uh, критик, говорит о том, что христиане хотели бы, наоборот, чтобы uh, атеисты это сделали, потому что как только они выбирают конкретную теорию, тогда все факты обрушиваются им на голову. Uh... Почему нельзя сказать, что некоторые христиане видели некие явления Иисуса, а все остальные просто им поверили? 
Um, well, let's uh, move to a different question, which is a little bit more important for that matter. Um, okay. Why can't we say that only a few Christians saw the post-mortem appearances of Jesus and everybody else just believed those few people? I, I'm not sure I get the intent of that question. I heard your question. I'm not sure what the question is after. I'm uh, trying to separate there. Наверное, не совсем понимаю смысл вопроса. Я его услышал, но не вполне понимаю, что вы хотите э, у меня спросить. А, ну, э, современные скептики, насколько я понимаю, они говорят, что только, например, э, Павел и, и Петр, возможно, видели некие галлюцинации, а все остальные под их авторитетом просто поверили им на слово. Uh, well, uh, Michael says that uh, some modern skepticists, uh, they would say that only, for example, Peter and Paul Uh, would see some post-mortem uh, mortem appearances or uh, they thought that they saw some post-mortem appearances and everybody else, including those witnesses mentioned by Paul in 1 Corinthians 15, uh, simply took them at their word. They didn't actually see anything. Right. Okay. Well, let's, let's talk about that one. Uh, by, the way, by the way, that was a, that was a, it wasn't popular. It was never popular but it was held by a few critics back in the late 1970s, 80s, and early 90s. It was a, a handful of critics said that back from uh, about 78 to 95, right in there. Um, это такая теория, которая ни, никогда не была особо популярной, но где-то с 78 по 85 год прошлого века uh, была некая группа критиков, которая этот аргумент использовала. Here's some problems with that view. Uh, вот в чем проблема с этой точки зрения. First of all, they've already admitted Peter and Paul. That's two separate appearances. Uh, прежде всего, они уже признали, что Питер, Петр и Павел что-то видели, а это уже два uh, независимых видения, два независимых явления. You also have to include James, uh, the, the brother of Jesus, and John. Because they were in that those original, they were in the original. James was in both meetings in Galatians one and two, and John was in the meeting in Galatians two. So that gives you four right there. И кроме того, нужно будет включить еще как минимум двух человек: Иакова, брата Господнего и Иоанна, потому что Иаков присутствовал по крайней мере присутствовал на двух встречах, а Иоанн присутствовал по крайней мере на втором во второй главе Галатов. But this this theory has to also do justice. To that early creed in 1 Corinthians 15:3. Но эта теория также должна каким-то образом объяснить вот это самое раннее исповедание веры, которое мы находим в 15 главе первого послания к Коринфянам. And a few things to be said there. И здесь можно отметить несколько моментов. The creed says Jesus appeared to Peter and then to the 12 apostles. И в символе веры сказано, что Иисус явился сначала Петру, а потом двенадцати апостолам. The Greek, the Greek doesn't mean they were convinced he was alive. The Greek actually says that Jesus showed himself to them. It, it's, the, it's the form of the verb for appeared. And what it indicates is the initiation of the appearance was on Jesus's side. In other words, the, the 12 disciples didn't just think, they didn't just have an insight. The creed says Jesus appeared to them, that the motion came from the other side. It came from Jesus to them. Если посмотреть на греческий текст этого отрывка, то там не сказано, что ученики каким-то образом вот увидели некое видение или каким-то образом что-то им померещилось, но действие с точки зрения грамматики греческого языка происходит со стороны Иисуса. Он явил себя этим людям, то есть инициатива в этом действии полностью находилась на стороне Христа. Он показал себя. So now you have the big four. You've got Peter, Paul, James and John. Uh, то есть теперь у нас есть большая четверка uh, – Петр, Павел, Иаков и Иоанн. You've got the 12 apostles that Jesus appeared to. У нас есть 12 апостолов, которым Иисус явил себя. The creed also says that Jesus appeared to a larger group that he – first he, he calls the smaller group the 12. The larger group he calls all the apostles. Uh, 
И кроме того, там упоминается еще некая большая группа, если первую группу Павел называет 12, вторую называет все апостолы. And then we have the group of 500, which are also mentioned in that early creed. И потом у нас есть еще одна группа, пять сотен человек, которые тоже упоминаются в этом раннем символе веры. Let me, let me tell you how seriously strong critics take this material. Позвольте объяснить, насколько серьезно критики убежденно относятся к этому материалу. In the U.S., there is a group called the Jesus Seminar. В Соединенных Штатах есть такая группа, которая называется Семинар Иисуса. They are very, very critical, and many of them, maybe a majority of, I would say a majority of them, don't believe in the resurrection of Jesus. Это очень-очень критически настроенные специалисты, ученые, и я бы сказал, что большинство из них не верят в воскресение Христа. Of the so-called red-letter words in the New Testament, the words of Jesus, they reject about 90% of those words. Из так называемых слов, набранных красным цветом, то есть прямой речи Христа, которую мы находим в Новом Завете, эти люди отвергают примерно 90%. And even this Jesus Seminar group says that there are three appearances or groups that are highly accredited. Но даже эти специалисты говорят о том, что есть три явления Христа по воскресенье трем разным группам людей, которые обладают очень высокой степенью достоверности, доказательности. And the three they list are Peter, Paul, and the women. The women are another. The women are another group. И три эти группы, это, и три этих вот как бы явления, это явление Петру, явление Павла, явление женщинам. Женщина это как раз еще одна группа, которая Иисус явился по воскресенью. И кроме того, есть вот эта фраза из 1 Коринфянам 15.11, которую я всем напоминаю. Paul says that the other apostles who saw Jesus, they agree with him in the proclamation. Now, Paul says a few times, I see, I've seen Jesus. And he says, they all preach the same thing. They saw Jesus too. И Павел говорит о том, что все остальные апостолы соглашались с тем, что он проповедует. А Павел несколько раз говорил, я видел Иисуса, и, соответственно, вот эти все остальные апостолы тоже соглашаются с этим утверждением, с этой фразой, они тоже его видели. И я бы также хотел еще раз подчеркнуть, что греческое слово хорао означает не то, что им показалось, что они что-то увидели, а что Иисус явил себя им, Он себя показал. Как yeah, работает the, греческий язык? The way the critical scholars say it is, 1 Corinthians 15 is the language of sight. It's the language of seeing something. It's not the language of having an inner conviction. Как сказали бы критические ученые, язык, которым написан этот текст в первом послании Коринфянам 15 главе, это язык, который говорит о видении, наблюдении, а не о каком-то внутреннем переживании или озарении. So, to me, that, that kind of critique that says only one or two Jesus, people saw Jesus falls with all these different points of data. Uh, то есть, с моей точки зрения, утверждение о том, что Иисус являлся только одному или двум людям из перечисленных, uh, не соответствует всем перечисленным утверждениям. То есть, не может объяснить все перечисленные факты. Well, one, very, one last very short point. If the tomb was empty, and there are many evidences for it, but if the tomb was empty, this theory also would not make, would not make any sense of the empty tomb. И последний очень короткий момент. Если могила была пуста, а есть очень много доказательств того, что она была пуста, то это утверждение тоже не имеет никакого смысла. Хорошо. 
Давайте тогда перейдем к еще одному моменту. Интересный вопрос, который часто поднимается. Что вы думаете о достоверности Туринской площаницы и какую роль она может сыграть в доказательной базе воскресенья? Окей, что вы думаете о достоверности Туринской площаницы и может ли она использоваться как I have co-authored two books on the Shroud of Turin and some other publications. My co-author on the two books was one of the original scientists who did the 1978 investigation in Turin, Italy. Я написал две книги, посвященные Туринской площанице, и еще несколько публикаций. И книги я написал в соавторстве с ученым, который в 1978 году проводил вот то самое изначальное исследование в итальянском городе Турине. I think a very strong case could be made for the shroud, for the authenticity of the shroud, but not as strong a case as the historical argument that we just gave. Я думаю, что можно э, найти достаточно серьезные доказательства аргументов в пользу э, подлинности площаницы, но они будут не настолько убедительны, не настолько серьезны, как те исторические аргументы, которые мы с вами только что обсудили. So I would say that the historical argument is the strongest, but the shroud would be a little lesser, but still a worthwhile argument to bring up against the resurrection detractors. Um, так что я бы сказал, что исторические аргументы это самые убедительные аргументы, и где-то вот чуть-чуть пониже, но все равно uh, достаточно убедительным uh, была бы ссылка на Туринскую площаницу против тех людей, которые не верят в подлинность воскресения. Хорошо, давайте теперь перейдем к такому вопросу. Как наиболее эффективно делиться фактами в пользу воскресения людям, которые не следующие в области Нового Завета? Окей, um, okay. most effective way to share facts about the resurrection with people who are ignorant of the New Testament? Yeah. Good question. Um, I, I think the best way is to use the minimal facts, because there's only six of them. Then I add the empty tomb. So that's only seven, but only the first six of the minimal facts. That's not very hard for people to memorize, but you got the best evidence right there. Um, я думаю, что нужно использовать шесть фактов, uh, то есть шесть минимальных фактов плюс uh, uh, фактор пустой могилы. Он только первые шесть являются минимальными фактами, uh, но тем не менее вот семь убедительных моментов, которые можно использовать, это достаточно небольшой объем информации, чтобы uh, его запомнить. И за всеми ими стоит uh, очень серьезная uh, школа, очень серьезное научное исследование. But, but let me repeat this again. My theory is that only using those six facts, we have strong enough evidence for the resurrection right there. Но я бы хотел повторить, используя только вот эти шесть минимальных фактов, мы имеем достаточно убедительные доказательства в пользу того, что воскресенье действительно произошло. So it's, it's a small number, but it's very hard hitting because all of the evidence is in its favor. Um, так что это очень небольшое количество аргументов, но они очень жесткие, очень убедительные, потому что uh, в пользу них огромное количество фактов и свидетельств. In fact, let me illustrate how strong these six facts plus the empty tomb are. Uh, позвольте мне проиллюстрировать, насколько убедительны эти шесть минимальных фактов плюс uh, фактор пустой могилы. I have made a list of independent considerations in favor of the six facts plus the empty tomb. I've made, a list, I've made a list of the evidence. Я составил список независимых подтверждений в пользу этих шести минимальных фактов плюс открытые могилы. Составил список доказательств. Now, many of these considerations will be individual creeds, early creedal statements that go way back to the 30s. Some of them will just be a, a creed. Uh, многие из этих uh, доказательств, из этих свидетельств в пользу uh, 
шести минимальных фактов плюс открытой могилы будут просто вот те самые первоначальные древние исповедания веры. But just using these six facts plus the empty tomb, we have over 100 considerations in favor of those seven. Over 100 considerations that back up these seven facts. Но даже говоря вот только об этих шести фактах плюс открытой могиле, у нас есть более сотни моментов, которые указывают на реальность воскресения, более сотни соображений, которые можно считать подтверждениями этого факта. И последний вопрос на сегодня. Что вы можете посоветовать сомневающимся в воскресении Христа? С чего начать его поиски ответов? И какие книги вы можете посоветовать для изучения историчности воскресения Иисуса, исторической методологии и библейские в целом? Okay, that will be the last question for tonight. Uh, what advice can you give to someone who doubts the resurrection of Christ? Where to begin his search for answers? What books can you recommend for studying the historicity of Jesus' resurrection, historical methodology and biblical studies? Okay, let, let me qualify. Would this be a Christian or a non-Christian? And what level would they want recommendations? The, uh, general books? or the scholarly ones? Нет, я думаю, для начинающих книги, и это будет человек, который просто находится в периоде сомнений, он только начинает свои пути к христианству. Uh, let's say uh, something that's good for a simple, people, a simple person uh, who is only searching for truth, uh, who is only doubting. So they may be a Christian or a non-Christian, but they're looking for evidence, and they're not real familiar with the evidence, right? Да. Yeah. Okay. Yes. Mm -hmm. Here's some books for you. Now, some of these are out of print, but you can get them, you can get them in, I don't know, English, or if you, I don't know what's available in Russian, but you can get these in English. Here's a few for you. Bill uh, Craig, go, go ahead. Uh, вот несколько книг, uh, некоторые из них уже вышли из печати, их уже больше не переиздают, uh, но их можно найти, uh, не знаю, доступны ли они в России, но можно их найти на английском языке. William Lane Craig wrote a book many years ago called The Sun Rises, published uh, by Moody. Uh, первая книга, книга, которая была написана Уильямом Лейном Крейгом какое-то время назад, называется она Sun Rises, или такая игра слов, uh, видимо, это «Сын воскресает», uh, поскольку я не видел текста названия, uh, и эта книга была, вышла в издательстве Moody, uh, Moody Publishers. The book we mentioned earlier The Case for the Resurrection of Jesus that Mike Lacona and I wrote. It's a little more complicated, but it's still written for people who are just getting started. Uh, книга, которую я немного раньше упоминал, книга «Доказательство воскресения Иисуса», которую написали мы с Майком Леконой, эта книга немного более сложна, но все равно пригодная для uh, начинающих. Yeah, and I could just add, there are a number of books Josh McDowell and Sean McDowell, his son, a number of other people have written introductory books on the resurrection. И я могу добавить, что есть и другие, конечно, книги. Например, Джош Макдаул, его сын Шон Макдаул написали несколько книг такого вводного вступительного уровня о воскресении Христа. You know, I might add one more. Lee Strobel has an interview, a book of interviews on the resurrection called The Case for Easter. It's really, really small, and it's really, really inexpensive. Mm -hmm. Я бы хотел добавить еще одну. У Ли Стробола есть книжка, которая состоит из интервью uh, по поводу воскресения Христа. Называется она, uh, ну, если переводить как русские книги его другие перевод, «Суд над Пасхой», да, или там, «Доказательство в пользу Пасхи», если дословно. И это очень маленькая книжка и очень недорогая. Good. There's a little library for you right there. То есть вот вам небольшая библиотека вашим услугам. By the way, do, do your folks, would they have to get these in Russian? Um, I doubt they will be able to, uh, because unfortunately are most any, of those books... Are any of those available in Russian? Josh McDowell. Josh McDowell, which one? The Resurrection Factor? Um, I да, think да, it's... Она тоже есть, и эта книга... Yes. И uh -huh. неоспоримое свидетельство. И я думаю, книга Ли Стробл Христос последствием The Case for Christ тоже есть. Ли Стробл, Case for Christ. 
how about case for Easter? The little I've one. I've never seen it in Russian. Mm, yeah, well, if they've got the case, if they've got the case for Christ in Russian, the case for Easter are a select few, just about three chapters from the case for Christ. And by uh -huh. the way, my book, in fact, I've got it right here. Let me grab this for you. This is one of a couple books that I have translated into Russian. Uh -huh. Can you see the title? Yes. Which one is that? Uh, that's Chiri Mizi and Gary Habermas, uh, I believe, because it's true or something like that. Yeah, that is uh, right. Я думаю, yeah, английского he, надо звучит Why believe God exists? Это... Why believe God exists? I think also, isn't my book The Historical Jesus translated into Russian? Uh, да, да. Yes, yes it is. Okay, so there, there's two more. That's The Historical Jesus is broader than the resurrection, but it concentrates on the resurrection and the historical Jesus. This one has a lot of chapters on Christianity, but several, a section on the resurrection. Thank you very much. Great time. Thanks, Thank gentlemen. you. Thank you so much. Have a blessed Easter. Thank you, uh, Michael and Dima. I appreciate it. I'd love to meet you guys and to realize, just think, we're talking between three different countries here. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это интервью. Uh, все ссылки на соответствующие книги на русском языке, а также на сайт доктора Хабермаса и наши ресурсы будут в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на наш канал, оставить ваши отзывы и поделиться этим видео с вашими друзьями. Мы надеемся, что это видео будет благословением для всех вас и принесет много поводов для размышлений над сутью христианской веры и над тем, насколько сильны свидетельства в пользу воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит вас Господь в вашем жизненном пути.